E, Tanzania kuingia katika e, uchumi wakati ile mwezi wa Julai mosi mwaka 2020 benki ya dunia e, ilipoitangaza rasmi Tanzania e, kiukweli nilisema itakapotimia ama itakapofika mwaka 2025 basi tutakuwa katika uchumi wa juu zaidi na kuingia katika ile mataifa matajiri lakini ndio hivyo Mungu e, unavyopanga binadamu sivyo e, anavyopanga yeye kwa hiyo yeye ni mjuzi zaidi wa mambo mengi e, kwa hiyo hatuna budi tu kusema e, Mungu kampenda zaidi e, kwa hiyo ndio hivyo muda umefika e, Mungu kamuita na ameitika nasi hatuna budi kukaa tukamwombea dua mengi mazuri ameyafanya na ukiingia katika kijiji hichi cha chato ama katika eneo lake hili la chato ambapo ndipo mheshimiwa alipozaliwa miaka sitini na moja e, ilipo tia nanga tarehe 17 ya Jumatano alipofariki e, ni kwamba kila mmoja amekuwa akihudhunika maana wanazungumza wanachokizungumza wa Tanzania na nikizungumzia hapa chato ambapo tulipo wanasema kwamba kamwe hawa tamsahau E, si vijana si watoto ni semeturika zote zimekuwa zikimlilia hayati dr John Ful kwa mazuri ambayo ameyafanya na nafikiri mara nyingi mazuri yanaficha maovu na ndio pale tunapoambiwa kwamba tujitahidi kufanya mema ili kuweza e, kupata njia njema ama kupata malazi mema e, kesho tunapokwenda na ndicho ambacho tulichokishuhudia kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli kila unayemsikia ni kwamba Mungu amlaze mahala pema e, kiukweli hayati amefanya mambo mengi mazuri kamwe hatutamsahau katika mioyo kamwe yani ukikaa ukiwasikiliza wananchi e, machozi yatakudondoka kwa namna gani walivyoguswa na kifo hichi wanasema barabara hii tunayoikanyaga ni nguvu zake ni jitihada zake ni maono yake na wengi wanasema alikuwa na maono ya mbele zaidi angalia alipo wala angali labda kwamba nimekula nini anaangalia tu tutakula nini tutafanya nini na ndivyo ambavyo ameweza kuifikisha Tanzania katika uchumi wakati kutokana na hiyo jitihada ambayo amefanya e, kwa kuangalia mbele zaidi hao ni viongozi mbalimbali mbali wa e, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wa staffo pamoja na ambao wapo e, serikali ni hivi sasa ambao wanaendelea na majukumu huyo ni rais wa Zanzibar e, Dr. Hussein Ali Mwinyi ni waziri wa Jamhuri ya Mungu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, pia tunamwona mstaafu rais ni Dr. Ali Muhammad Shein mtazamaji wa TBC na ZBC hudhuni na masikitiko kwa viongozi ndio ambao yameelemea zaidi Sam kuna wakati ulizungumza kuhusiana na e, suala la e, watu ambao tayari umri umekwenda lakini ni kwa namna gani tukumbuke tu kwamba unamboa mzee ni dawa popote pale e, panapo mzee basi mambo mengi yanakuwa yanakwenda vizuri Sam nafikiri umeangalia mengi e, nafikiri e, unataka kumweleza mtazamaji e, ili naye apate kufahamu na apate kumjua e, hayati Dr. John Pombe Magufuli na Watanzania namna walivyojitokeza hapa katika uwanja huu wa Magufuli na Aziza mmezungumza mengi lakini mimi tu ni mkumbushe mtazamaji anayetufuatilia ratiba jinsi ambavyo itakuwa mara tu baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu mama Samia Sulu Hassan uh, kuwasili hapa uwanjani basi kitakachofuata ni mwili wa yati rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli utawasili hapa uwanjani uh, kutokea kule kanisani pale nyumbani lakini mara baada ya hapo mwili wa yati Uh, wa sa, rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli utawasili hapo uwanjani alafu kisha misa takatifu misa takatifu ambayo itaongozwa na askofu mkuu Gervas Nyaisonga ambaye ni rais wa TEC baada ya misa takatifu basi kitakachofuata ni salamu mbalimbali na baada ya salamu basi pia tutapata wasaa wa kupata salamu kutoka kwa wazee wa chato wakiongozwa na mzee Samuel Bigambo 
na baadaye tutakuwa tunawajuza tu baada hiyo salamu kuna salamu kutoka kwa vyombo vya ulinzi na usalama ambayo itawasilishwa ni generali Venus Mabeo mkuu wa majeshi ya ulinzi kwa hivyo tutakuwa tunawajuza wa Tanzania ratiba pia inavyokwenda ili basi wakiwemo jumbani maofisini wanafuatilia kwa undani zaidi popote pale walipo ndani ya Tanzania na njia ya Tanzania waweze kujua kwamba ratiba ikoje tu mara tu mheshimiwa rais akisha wasili hapa mama Samia Suluh Hassan basi mwili na utawasili uwanjani Grace Kingalame kwa wakati na Aziza tuache kwanza nyimbo hizo ambazo zinatufariji kututia ziweze kuendelea tafadhali Na, 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 na
mheshimiwa Hafidh Amir ambaye anawasili hapa na muda wote kwanza sasa kama ulivyosema Sam tunamtarajia mheshimiwa rais lakini aliwasili sasa ni mumewe na viongozi mbalimbali wamekwisha kuwasili na mheshimiwa rais tayari amekwisha kuwasili hapa mheshimiwa rais mama Samia Solo Hassan amekwisha kuwasili kama unavyoona kwa mbali msaidizi wake yu tayari kabisa pale kumpokea ili waweze kuongozana na kuingia katika eneo ambalo limetayarishwa maalum kwa ajili ya kufanyika kwa misa maalum ya mazishi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli na tayari watu wanasimama katika eneo hili maalum ambalo limetengwa na kutayarishwa mahususi kabisa kwa ajili ya misa hii katika viwanja hivi vya Magufuli hapa Ilani Chato mkoani Hegeita na mheshimiwa rais ndo huyo ana tembea kuelekea katika ukumbi huu maalum uliotayarishwa na amepokelewa na katibu mkuu namuona pale kwa mbali katibu mkuu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Wizara ya Mambo ya Nje na Mkuu wa Itifaki Brigadia General Ibuge lakini pia Mkuu wa Mkoa wa Geita Engineer Robert Gabriel akiwa ameambatana na Mheshimiwa Rais sasa wanaelekea tayari kwenye eneo hili maalumu lilo tayarishwa kwa ajili ya kufanyika kwa misa hii maalumu ya mazishi na eneo hili limetayarishwa maalumu lakini katika viwanja vya Magufuli hapo Ilani Chato mkoa ni Hegeita Mheshimiwa Rais anasalimiana na viongozi mbalimbali wale kuishafika mapema hapa kwa ajili ya kuhudhuria ibada misa hii maalum kabisa ya mazishi Naam mtazamaji ndivyo ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu mama Samia Sulu Hassan tayari amewasili katika uwanja huu wa Magufuli Chato kwa ajili ya Uh, misa takatifu ya leo kumwaga mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli tutakuwa tunaendelea kuwajuza kadi ambavyo uh, ratiba inavyoendelea wakati huu tusikilize wimbo ambao lengo linatufariji na kutupa nguvu ya kuendelea na ile ambalo lipo mbele yetu
Mheshimiwa Rais kinachofuata hivi sasa ni kuwasili kwa mwili wa mpendo wetu hayati John Pombe Joseph Magufuli baada ya mwili kuwekwa mahala pake wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki zitapigwa baada ya tuwa hiyo tutafua, tutaendelea na misa takatifu asanteni mtazamaji wa ZBC pamoja na TBC kama ambavyo umejuzwa hivi punde tu na mwendeshaji wa shughuli hii ni kwamba mwili wa alikuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ukaribu kabisa kuwasili katika viwanja hivi vya Magufuli na misa hii maalum takatifu kwa ajili ya mpendo wetu itaanza rasmi na ni siku ngumu sana kwa Tanzania Samna Aziza ni siku ngumu sana kwa wapenda maendeleo wa Tanzania lakini Afrika kwa ujumla wana mapinduzi halisi wa Tanzania na Afrika kwa ujumla na hivi sasa basi tujiunge na Anwar Mkama ambaye anatoka na mwili wa Dr. John Pombe Magufuli nyumbani kuelekea katika eneo hili la viwanja vya Magufuli
Mheshimiwa Rais, ndugu wa mbolezaji, mwili wa mpendo wetu hayati John Pombe Joseph Magufuli unawasili na sasa kwa heshima na tadhima inaombwa tusimame.
na mtazamaji wa TBC1 na ZBC mwili tayari wa mpendo wetu alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umesha wasili na umewekwa sehemu maalum tayari ile misa ya mazishi iweze kuanza lakini kabla wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki utapigwa kwa sheria tukio hili kubwa kabisa la kitaifa kuanza rasmi wa kuwa mikoa na muona mkuu wa mkoa wa Iringa mkuu wa mkoa wa Tanga Dar es Salaam Mtwara mkuu wa mkoa wa Shinyanga kadhalika Kilimanjaro wale ule umeshawekwa maeneo eneo lile maalum kabisa ili shughuli hii ama misa hii takatifu misa kubwa kabisa tokyo hili kubwa la kitaifa lianze kuanza liweze kuanza rasmi tumsikilize mungu za shuli na tuambia nini kwa ajili ya wimbo wa taifa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na wimbo wa jumuiya ya Afrika Mashariki inaomba tusimame wa tuketi
Mheshimiwa Rais tukio linalofuata sasa ni misa takatifu na itaongozwa na baba askofu mkuu Gelvas Nyaisonga Rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania Tech akishirikiana na maaskofu mbalimbali kwa heshima na taadhima naomba sasa ni mkaribishe Padri Dr. Joseph Matumaini aendelee na itifaki ya misa takatifu. Asante. Ndugu zangu wapendwa baada ya dakika chache tutaanza ibada ya misa takatifu na kama alivyoelezwa ibada hii itaongozwa na mwashawa maskofu mkuu Gilbert Nyaisonga rais wa baraza la maskofu katoliki Tanzania na mahubiri yatotolewa na askofu mkuu Renat Sinkwande askofu mkuu wa jimbo la Mwanza na baada ya misa ibada ya maziko itaongozwa na mwashawa maskofu Severin Wemugiz jimbo la rulenge ngara hivyo tujiweke kwenye hali ya ibada kwa ajili ya kumuombea wenzetu ambaye tupo hapa kwa ajili yake ili mwenye hivyo tusimame maandamano yameshaanza na wimbo wa kwanza
Kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu. Amani iwe kwenu. Tuketi Mheshimiwa Samia Suluhu Hasani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Hussein Mwinyi Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimu Waheshimiwa Marais wa Staafu Mheshimiwa Askofu Severin Noemgizi mwenyeji wa ibada hii nia ya misa ya leo ni kumuombea hayati John Pombe Joseph Magufuli ambaye ni mkatoliki aliyeishi imani yake ya kikatoliki tangu kubatizwa kwake mpaka baba wa mbinguni alipomuita katika makazi yake huko mbinguni tunamuomba baba askofu eh, gebas askofu mkuu gebas nyesonga atuongozee misa hii takatifu kwa nia hiyo baba askofu mkuu karibu ndugu zangu tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu na muungamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo kwa maneno kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu nimekosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana Ndiyo maana na muomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeeni kwa Bwana Mungu wetu Mungu mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele
Mungu unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako tunaomba huyu mtumishi wako rais wetu awamu ya tano tunayemfanyizia leo mazishi John Pombe Joseph Magufuli umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako umfungulie pingu za mauti na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu tunaomba hayo kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wamakabayo Sula ya 12 aya ya 43 hadi aya ya 46 Yuda kiongozi wa Wayahudi alichanga fedha jumla drachma mbili elf akazipeleka Yerusalemu kutoa sadaka ya dhambi kwa kufanya hivi alitenda vema na kwa haki kwa kuwa aliukumbuka ufufuo wa wafu maana kama asingelitumaini ya kuwa wale waliokufa watafufuka ingalikuwa kazi bure isiyo na maana kwa ombea wafu lakini kwa kuwa alifikiri utukufu wa thawabu waliowekewa wale wafao katika utaua wazo lake lilikuwa takatifu na la kicho ndio sababu alifanya upatanisho kwa wafu ili wafunguliwe dhambi zao neno la bwana
Somo la pili Somo katika walaka wa mtume Paulo kwa Wathesalonike Ndugu hatutaki mzijue habari zao waliolala mauti Msije mkauzunika kama na wengine wasio na matumaini Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka hivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni twa haya kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na pala na, pala, na pala panda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele basi falijianeni kwa maneno haya neno la Bwana
sura ya kumi aya ya kumi na moja hadi ya kumi na nane mimi ndimi mchungaji mwema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo mtu wa mshahara wala si mchungaji ambaye si mali yake humuona mbwa mwitu anakuja akawaacha kondoo na kukimbia na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara wala mambo ya kondoo si kitu kwake mimi ndimi mchungaji mwema nao walio wangu na wajua nao walio wangu wanijua mimi kama vile baba anijua vyo nami ni mjua vyo baba nami na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo na kondoo wengine ni nao ambao si wazizihiri na hao nao imenipasa kuwaleta na sauti yangu wataisikia kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja ndipo baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utwae tena hakuna mtu aniondoleaye bali mimi na utoa mwenyewe nami ninao uweza wa kutoa ninao uweza wa kutoa tena agizo hilo na nilipokea kwa baba yangu neno la bwana wapendwa ndugu zangu wa umbrezaji rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia Suru Hasani mheshimiwa mama Janet Magufuli na ndugu zangu wote tumsifu Yesu Kristu ndugu zangu tupo pamoja mahali hapa kwa ajili ya kutoa sifa kutoa heshima na utukufu kwa Mungu wetu kwa ibada hii ya misa takatifu tumekusanyika kwa ajili ya kumsindikiza mwenzetu John Pombe Magufuli ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kwenye makao yake ya milele na wapa pole ndugu zangu nyote tumuombee ndugu yetu na kiongozi wetu apumzike vyema huko mbinguni ningependa ndugu zangu tutafakari katika msiba huu tukiongozwa na somo sehemu ya andiko takatifu kutoka katika kitabu cha hekima ya Sulemani sula ya ine mstari wa saba na kuendelea linaanza kwa kusema mtu mwenye haki mtu mwema hata kama atakufa angali kijana mtu huyo atastarehe atapata pumziko mtu huyu alimpendeza Mungu naye Mungu akampenda na hata alipokuwa akikaa akiishi kati yetu sisi waovu wakosefu Mungu alimhamisha 
alimchukua ili uovu usibadili busara yake wingi wa siku wingi wa, wingi wa siku zake mtu mwenye haki mtu mwema uweze ukaupima kwa wingi wa miaka na miaka mingi ya kuishi haimfanyi aheshimike haimfanyi apendwe au hata asifiwe wingi wa miaka ya mtu mwenye haki si kipimo cha uadilifu wala sio kipimo cha haki si kipimo cha utakatifu bali ndugu zangu maisha safi maisha adilifu maisha ya kumcha na kumtukuza Mwenyezi Mungu hasa hicho ndicho kipimo cha mtu mwadilifu cha mtu mwema mtu mwenye haki kwa sababu hayo ndio maisha ya unyofu maisha ya unyenyekevu kwa Mungu mumba wetu na siku ya mwisho mtu mwenye haki atasimama kwa ujasiri mbele ya mumba wetu na huko ataishi milele na tuzo lake liko kwa Mwenyezi Mungu Rais Magufuli ametuacha akiwa na miaka sitina moja tu yawezekana machoni pa wengi ni michache lakini michache zaidi ni hii sita aliyotuongoza sisi wa Tanzania imesikika pia sehemu mbalimbali watu wakisema mbona sita tu kwa nini siwe kumi? au kwa nini siwe hata ile ishirini waliokuwa wanasema sema watu ndugu zangu ishala alizoacha mtu huyu alama alizoziacha mtu huyu katika nchi yetu ni shahidi tosh ni ushahidi tocha kwa wingi wa wingi wa miaka yake ni miaka sitina moja ya kuishi miaka sita kama mtawala lakini ishara arama na mambo mbalimbali aliyoyafanya ni ushahidi kuwa huyu mtu ameishi na ataishi miaka mingi hakujaliwa kukamilisha wingi wa miaka kama rais wa Tanzania lakini matendo yake majitoleo yake na matunda ya kazi alizofanya zitadumu kwa miaka mingi katika mawazo na mioyo yetu sisi aliyotuongoza miaka sita ameiacha miaka sita hii imeacha wingi wa ishara na, vi, na viashiria mbalimbali na alama mbalimbali za maendeleo katika hii nchi ameacha kumbukumbu na ishara wazi zinazotokana na majitoleo makubwa, sadaka ya ajabu na ukarimu mkubwa kwetu sisi. Mchango wake katika nchi yetu ni mkubwa na hiyo ni neema na baraka kwetu sisi. Na tunamshukuru sana tumuombee asafiri salama. Somo la injili tumesikia limetoka katika injili ya mtakatifu Yohane sura ya kumi, mstari wa kumina moja, paka ishina moja. Linasema mimi ndimi mchungaji mwema mchungaji mwema huotoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake Mtu wa mshahara mwajiriwa yule ambaye si mchungaji na wala kondoo sio mali yake anapoona mbwa mwitu wanakuja huwaacha kondoo na kukimbia hata kondoo pia hukimbia hutawanyika Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema na kwa vile ni mchungaji mwema hutoa uhai wake ameutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake 
yeye tofauti na mtu wa mshahara ambaye akiona mbwa mwitu na kukimbia yeye Kristo bwana wetu kwetu sisi waumini na watu wote wana wa Mungu yeye ni mchungaji mwema haya ni maneno ya Kristo bwana wetu kwa wanafunzi wake na wote waliokuwa namsikiliza wakati akiongea Kristo anarejea mafundisho ya zamani ya manabii anarejea mafundisho ya nabii Jeremia na nabii Ezekieli manabii hawa walitolea mifano wakawaambia watawala wa nyakati zile nyie ni wachungaji walitolea mifano ya wafalme wachungaji wa nyakati zao na Jeremia aliwaita watawala wa nyakati zile wachungaji lakini aliwakalipia akawakalipia kwa sababu hawakutimiza vizuri wajibu wao wajibu wa kuchunga wajibu wa kulilinda taifa la Israeli Ezekiel anasema katika sura ya 34 mstari wa pili na kuendelea Ole wenu wachungaji wa kweli anawaambia watawala wa nyakati zenu za, zake ole wenu watawala wa Israeli ninyi mnaojilisha wenyewe na kujishibisha peke yenu je haiwapasi kuwalisha kondoo mnawala walionona mnajivika manyoya wanavaa vizuri na hamwalishi kondoo wangu kwa kukosa wachungaji kondoo wamekuwa chakula cha mbwa mwitu wametawanyika juu ya uso wa dunia rais magufuli pamoja na kuwa amekuwa akihangaika kwa miaka mingi na maradhi ya moyo hakuchoka kutupigania sisi wa Tanzania amekufa akiwa katika kuwahangaikia wa Tanzania watoke katika aibu ya umaskini tunachekwa kila mahali ni maskini Tanzania maskini Uganda maskini Afrika ni maskini iishe alipenda tena kwa nguvu zake zote tujikomboe na aibu ya kunyonywa hakuwa kama wale wachungaji wa nyakati za Jeremia na, ere, na, na Ezekieli wao waliwaacha kondoo zao na katika mazingira magumu mbele ya mbwa mwitu wao wachungaji wakakimbia na kondoo wakakimbia wachungaji wakawatelekeza kondoo wale ni shukuru kwamba wa Tanzania tangu tupate huru tunapaswa kujipongeza hatujawa katika mikono ya wachungaji wa waovu walio tutelekeza sisi tunaenda Ulaya huko kila mara tunaulizwa hivi wa Tanzania wao mnaenda wapi hapa tuna wa Nigeria hapa tuna wa Ethiopia ni wachache walioko huko pengine wanafanya wako huko kwa sababu ya masirahi ya nchi yetu lakini wa Tanzania ni wengi na wamebaki hivyo katika nchi yao ni kitu cha kujipongeza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza rais wetu Magufuli na watangulizi wake wanaomjua kwa karibu zaidi wanasema alikuwa na kesha mimi simjui nasikia tu Naamini alifanya hivyo si kwa faida yake na familia yake bali kwa faida ya taifa letu. Hata wakati wa hofu kubwa hofu hii ya korona ilipotanda katika sehemu nyingi za ulimwengu yeye alikuwa tayari kutofautiana na wengi lakini akafanya hivyo kwa masilahi ya nchi na watu wake. Tungeendelea kusoma somo hilo mstari wa moja mpaka mbili. Wayahudi wa nyakati zake 
na wakati mwingine hata wanadini wa nyakati hizo mafarisayo kayo walimpuuza wakasema mtu huyu ana pepo eti ni mchungaji mwemba kwanza ni mwana wa Selemara anatoka Galilaya huko atatuambia nini magufuli hakueleweka pia alitukanwa lakini yeye alibaki imara na taratibu sasa hivi tunaanza kuona sehemu mbalimbali wanatupigia simu wamechoka nadharia ya corona ni nadharia ya ajabu na wengi wanatuomba waje ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu hakubabaika hata sisi wa Tanzania hatujababaika tunao viongozi wengi bahati nzuri mko hapa mbele na wengi pengine ni vijana tujifunze kutoka kwa mtu huyu faida binafsi haijengi haijengi taifa inaumiza taifa inaumiza wanyonge tujitoe kwa moyo wetu wote kwa nguvu zetu zote kama mtu huyu alivyokuwa amejitoa magufuli ametuachia pia jambo jingine muhimu katika maisha yetu kumtegemea Mwenyezi Mungu hakuogopa kutoa sifa na utukufu kwa Mwenyezi hakuogopa kutaja hata kusema kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu na kwamba hata yeye tumuombee katika ulimwengu ulimwengu hasa wa leo wa kiliberali sehemu za magharibi huko kutegemea Mungu na kutaja taja Mungu ni ushamba ni aibu wanasikia mtu anataja taja Mungu wanaona huyu ni mjinga na wakatoliki huwa tunafanya ishara ya msalaba kusali wengi wanaona aibu na hawafanyi ukifanya hivyo mbele ya watu wewe umepitwa na wakati wewe ni mshamba mataifa kadhaa yameshindwa hata kuweka bayana katika katiba, katiba zao zinazowaunganisha lakini kwa sababu ya neno Mungu nchi fulani inasema tuweke neno Mungu wengine wanakataa hakuna Mungu ni upagani wa hali ya juu wanasema Mungu anatufaa nini katika maisha yetu ni wazi unaweza ukaona mtu anatengeneza bomu la nuclear hivi unafikiri mtu huyo alisadi akatengeneza tunaambiwa tusali katika kila jambo unataka kufanya kazi sali unataka kusoma sali unaenda kutengeneza bomu la nuclear kuna sala hapo unaenda kufanya maangamizi kwa watu unasali wewe mtu anayeua hata kama akimtaja Mungu mara ishirini. sasa inatokea katika nchi moja kama Tanzania mtu kama magufuli yeye kila mara anataja neno Mungu na anahimiza hata watu wake wamuombee kwa Mungu watu wale wanaona amechanganyikiwa badala ya kutegemea sayansi na utafiti mtu huyu anamtegemea Mungu wanashangaa ndugu zangu tumuombe Mwenyezi Mungu tusiingie katika mazingira ya namna hiyo tubaki waaminifu kwa Mumba wetu dini zetu zinatufundisha yupo Mungu mmoja muumba mbingu na dunia hata kabla ya dini hizi tulizonazo wazee wetu waliamini katika Mungu na walisali leo imefika wakati kwa sababu ya ustaarabu na maendeleo watu wanasema hakuna Mungu na hii katika historia hata katika historia ya Israeli hili jambo lilitokea na Mwenyezi Mungu akawapeleka uhamishoni kwa sababu watu wale walikuwa wameasi. Wakati fulani wakaamua kujenga mnara wa Babeli ni kwa sababu ya maendeleo. 
waende huko mbinguni wamwangalie Mwenyezi Mungu ukijiuliza sijui alikuwa anamtafuta wa nini ni kweli tunahangaika kumtafuta Mwenyezi Mungu ili hatimaye tuweze kuishi naye tufurahi pamoja na wengine wote walioko huko lakini sio kwa mtindo ule wa nyakati za mnara wa Babeli ilikuwa ni jeuli ilikuwa ni kibuli na majivuno tumuombe Mwenyezi Mungu tuige mfano wa magufuli katika zaburi ya tatu au ya nne wapumbavu hujisemea moyoni hakuna Mungu Mzaburi anasema hao wamepotoka Tufanye kazi kama alivyo tuomba kila mara lakini tukiwa tunamuomba Mwenyezi Mungu hata hao walioendelea hakuna kilicho jito, kilicho kuja hakuna maendeleo walioyapata bila mkono wa Mwenyezi Mungu mambo mengi tunayoyaona Ulaya na sehemu mbalimbali yametokana na kufanya kazi lakini pia na kumtegemea Mwenyezi Mungu yapo mengi yaliyoanzia katika majumba ya wanadini majumba ya watawa hata vyo vikuu vya mwanzo vimetokana na wanadini leo watu hawa wanasema kwamba hakuna Mwenyezi Mungu na wala hakuna sababu ya kumtegemea Mwenyezi Mungu tegemea sayansi leo hapo walipo wamesahau na wanapuuza tunaweza tukaona hata vituko wanavyovifanya utoaji wa mimba mambo ya ushoga Amerika majuzi wamefanya kitu kinaitwa sijui equality equality act ni upuuzi tunawaomba viongozi wetu tusije tukafika hapo mnapokuwa bungeni wapo bungeni ni mahali patakatifu sio kuanza kuzungumza mambo ya kipuuzi watu wabadili jinsia watu watoe mimba wametoa mimba watu wale wanatamani kuzaa leo hawawezi kuzaa alikunywa mama alikunywa bibi madawa haya ya kuzuia mimba lakini anayeathirika mjukuu kuna baadhi ya nchi wanajaribu jaribu kuwapatia hera unapozaa mmoja tunza wa pili tutatunza wanajitahidi wala hawawezi waliasi watu wale naomba tusije tukafikia hapo tunashukuru mama yetu unaelewa maana ya mambo haya utusaidie na usimame imara ili Tanzania ikiwezekana na nchi jirani mtajua mtakavyokuwa mnaongea huko tusije tukafikia vitu vya namna hiyo ushoga kubadili mimi kubadili jinsia ni upuzi ni kujidanganya tuwaombe ili wamrudie Mwenyezi Mungu Zaburi ya 34 inatukumbusha nitamtukuza Mungu wangu nyakati zote sitaacha kamwe kuzitamka sifa zake mimi nitaona fahari juu ya Mwenyezi Mungu nilimuomba Mwenyezi Mungu Mungu naye akanijibu na akaniondoa katika hofu zangu zote tukimtegemea Mwenyezi Mungu ipo siku wengi watakuja kama alivyokuwa nasema magufuli sisi tukimtegemea Mwenyezi Mungu tukafanya kazi sisi siku moja tutakuwa watoaji wa misaada kwa wengine. Watanzania tuomboleze kwa imani tukijua kuwa nyumbani kwetu si hapa duniani. Nyumbani kwetu ni mbinguni. Paulo kwa Wafilipi anasema, hapa si nyumbani, tunapita. Hapa tulipo tunapita tu. Magufuli amemaliza zamu yake bado zamu yetu. Tujikabidhi kwake Mwenyezi Mungu aliye Bwana wa wote. Kwa maana tunatazamia kuwa siku moja
tutaungana pamoja na wengine tukisali na kuomba tutaungana pamoja na wengine tukishangilia tukiwa tumemzunguka bwana wa majeshi na tutaishi mirere tumuombee rais magufuli apumzike kwa amani raha ya milele umpe bwana apumzike kwa amani zangu tukiri imani yetu na sadiki kwa Mungu mmoja baba mumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana na sadiki kwa bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa baba tangu milele yote Mungu aliyetoka kwa Mungu mwanga kwa mwanga Mungu kweli kwa Mungu kweli aliyezaliwa bila kuumbwa mwenye Mungu mmoja na baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake bikira Maria akawa mwanadamu akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato akateswa akafa na akazikwa siku ya tatu akapufuka kadiri ya maandiko akapaa mbinguni ameketi kuume kwa baba atakuja tena kwa utukufu kuwa hukumu wazima na wafu na ufalme wake hautakuwa na mwisho na sadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana namleta uzima atokaye kwa baba na mwana anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na baba na mwana aliyenena kwa vinywa vya manabii na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo amen ndugu zangu Tumuombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. John Pombe Magufuli e bwana umuondoe katika giza la mauti na kumuingiza katika nuru ya ufufuko wako e bwana tunaiombea familia wanaomboleza kifo cha ndugu yao awatulize kwa tumaini na kuonana naye tena huko mbinguni e bwana Tunaombea viongozi wetu wa serikali 
Rais wetu Mama Samia Sulu Hassan pamoja na waandamizi wake awajalie hekima na busara ili waweze kuitunza amani ya nchi yetu na kuwaongoza watu katika upendo na msimamo. E Bwana. Tunajiombea sisi sote tuliokusanyika hapa kusindikiza mpendwa wetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Utujalie tudumu siku zote katika neema. E Bwana. Tunaombea ndugu zetu marehemu wote, e Bwana uwahurumie, uwajalie pumziko la amani. kimbilio na nguvu yetu ulie asili ya wema wote usikilize sala za kanisa lako utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo bwana wetu amina tuketi sasa ni kipindi cha matoleo kipindi cha sadaka na wale waliondaliwa watatufuata huko toliko karibuni kwa kipindi hiki cha sadaka
tumepokea mkate huu tunao kutolea ni mazao ya nchi na ya kazi ya mikono ya wanadamu na uwe kwetu mkate wa uzima sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana ukea sadaka mikononi mwako, kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaisi. Eh Bwana, tunamwombea huyu mtumishi wako Hayati John Pombe Joseph Magufuri 
Rais wetu wa hamu ya tano katika siku hii ya mazishi yake tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu umsamehe kwa wema wako na kuyafuta tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Bwana awe nanyi Shukuru Bwana Mungu wetu Kweli ni vema na haki Tendo la kufana la kuleta uokovu Tukushukuru wewe daima na popote E Bwana baba uliye mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele Kwa amri yako twazaliwa Kwa matakwa yako twaongozwa Na kwa agizo lako Tunakombolewa na sheria ya dhambi inayoturudisha katika udongo ambamo tulichukuliwa kwanza na si tuliokombolewa kwa njia ya kifo cha mwanao kwa ishara yako tunamshwa kwenye utukufu wa ufufuko wake kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa roho mtakatifu 
Unavitia uzima vitu vyote na kuvita katifuza Wala huwachi kukusanya watu kwako Ili toka mawe ya jua hata machweo yake Dhabi usafi itolewe kwa jina lako Basi ebwana tunakusihi kwa unyenyekevu Vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase Upende kuvita katifuza kwa roo huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema Twaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. fumbo la imani e bwana tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja kwa hiyo e bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapoutazamia ujio wake wa pili Tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa pamoja na Bikra Maria mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira na mitume wako yenye heri na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako tunakuomba e bwana huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na uokovu duniani kote Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco pamoja na maaskofu wote maklero wote na watu wote unawafanya kuwa taifa lako Usikilize kwa wema sara za jamaa hii uliyoiita hapa mbele yako E baba uliye mtakatifu 
kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani Mkumbuke mtumishi wako John Pombe Joseph Magufuli Mwalimu mwita kwako kutoka dunia hii Mdali kwamba yeye ambaye alishirikisha kifo cha mwanao kwa batizo hali kadhalika ashiriki ufuko wake si kwambapo atawafua wafu katika miili yao kutoka ridhini hapo atafananisha mwili wa wanyonge wetu na mwili wa utukufu wake pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote wale wa dunia ukiwa wamekupendeza nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho kwa njia Kristo Bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele kwa kulitia gizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako ufike mtakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea usitutie katika kishawishi lakini utuopoe maovuni e bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maisha ni mwetu kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusifadhaishwe na jambo lolote Tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalmini wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unayeishi na kutawala daima na milele amani ya bwana iwe daima na nyi
mwana kondoo wa Mungu. Tazama au ndoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao waliwalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. sasa inafuata sehemu ya kushiriki meza ya Bwana na unaoruhusiwa kushiriki hekaristi kupokea komunyo takatifu ni wakatoliki na ni wale wakatoliki tu waliojiandaa hivyo karibu katika kipindi hiki na mapadri wako wa kutosha watakuja kumnisha sehemu ambazo mpo karibuni
tuombe e Mungu tunakuomba umjalie mtumishi wako John Pombe Joseph Magufuli aliyefariki dunia atakaswe na sadaka hii na kuondolewa dhambi apate furaha ya milele tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Tusimame Bwana awe nanyi Bariki Mungu wa faraja yote yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu na kwa ufufuko wa mwanae wa pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka na sisi tulio hai Mungu atujalie msamaha wa dhambi na marehemu wetu John Pombe Joseph Magufuli na marehemu wote awajalie mahali pa mwanga na amani Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na roho mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima nendeni na amani tukae kabla hatujaanza sala ya buriani Namkaribisha katibu wa baraza la masuku Katoliki Tanzania Padre Charles Kitima. Karibu. Mheshimiwa Samia Asluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania waheshimiwa maraisi wa stafu mheshimiwa baba scoff severin nimemgizi kwa kutukaribisha kuadhimisha misa hii takatifu ya kumuombea marehemu hayati john pombe joseph magufuli aliyekuwa rais wa jamhuri wa muungano wa tanzania na aliyekuwa mumini aliyebatizwa hapa kwako Mheshimiwa Mama Janet Magufuli na familia. Mheshimiwa na wapendwa waombolezaji wote kama mnavyojua nchini kwetu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 19 nchi yetu inatambua waumini wanaoamini katika dini mbalimbali. Mbali. Tuna dini zetu kuu mbili Uislamu na Ukristu ambapo tuko kwenye madhehebu mbalimbali mbali. na hivi ibada hili endeshwa ni 